దేవుని పరిశుద్ధ నామంకు మహిమ కలిగిన గాక ఆమెన్ బాగున్నారా ప్రియులరా మీరందరూ బాగున్నారని మీకోసం ఎప్పుడు కూడా మేము మీరు ఎల్లవేళలా బాగుండాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా కొరకు కూడా మా పరిచయుల కొరకు మా కుటుంబం కొరకు మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి ఆ హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నిజంగా ఈరోజు ఊహించిన విధంగా ప్రభు తన కృపలో మరలా గడిచిన మూడు దినాలుగా మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి ది ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ది డెలివరెన్స్ విడుదల యొక్క వ్యక్తీకరణలు అనేటువంటి అంశాన్ని మరలా మీ ముందు ఉంచడానికి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మరి మూల వాక్యంగా మనందరము కూడా చదువుకుంటూ ఉన్నాం గత మూడు దినాలుగా చూద్దామా రెండు నాతో పాటుగా రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచ్చినాలను ఆయనను అన్యజనులు అను అర్పణ పరిశుద్ధాత్మ వలన పరిశుద్ధ పరచబడి ప్రీతికరమగునట్లు నేను స్వార్థ విషయమై యాజక ధర్మము జరిగించుచ్చు దేవుని చేత నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి అన్యజనుల నిమిత్తము యేసు క్రీస్తు పరిచారు కూడా నై తిని ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడిను మహోన్నతుడు నగు మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధుడు వైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అని కోట్లాది దేవదూతలతో పరలోకమునందు భూలోకమునందు గాన ప్రతిగానములతో చెరూపులు కెరూపులతో పూజింపబడుచున్న వాడా పూజారుడా నీకు వందనాలు ప్రభు గడిచిన దినములన్నీ మమ్మను అందరినీ నీ రెక్కల నీడన బలిష్టమైన నీ రెక్కల క్రింద కాపాడి భద్రపరిచి క్షేమమునిచ్చి ఉదయకాలమందు జీవము కలిగిన మీ మాటలను వినుటకు నన్ను మమ్మను మేము ఆత్మలో బలపరుచుకున్నటకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప సమయమును బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చదవబడిన లైఘ్నం ద్వారా నాతో తండ్రి ఉదయకాల మందు తృష్ణతో ఆశతో నీ మాటల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఆత్మతో మాట్లాడి సమస్త మహిమను ఘనతను ప్రభావములను మీరు మాత్రము పొందుకొనమని మా రక్షకుడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామమందు ప్రార్థన చేయొచ్చున్నాను తండ్రి ఆమెన్ హలలూయ మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రియులరా మరి ప్రభు తన కృపలో గడిచిన మూడు దినాలుగా మనం ది ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ది డెలివరెన్స్ అనేటువంటి అంశాన్ని ధ్యానించడానికి ప్రభు సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు మనకి మరి ఈరోజు ఈ అంశంలో భాగముగా ఒక వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం యహోన్ స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము రెండు మూడు వచ్చినాలను నేను చదువుటకి ఇష్టపడుతున్నాను యహోన్ స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము రెండు మూడు వచ్చినాలను ఆయన శిష్యులు బోధకుడా వీడు గ్రుడ్డివాడై పుట్టుటకు ఎవడు పాపము చేసెను వీడా వీణ్ణి కన్నవారా అని ఆయనను అడుగగా యేసు వీడైనను వీణి కన్నవారైనను పాపము చేయలేదు కానీ దేవుని క్రియలు వీని ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకే వీడు గుడ్డివాడుగా పుట్టెను ఆమెన్ హలలూయ ప్రియా దేవుని బిళ్ళరా ఈ వచ్చిన మనకి తెలియజేస్తున్న విషయం ఏమిటంటే యాజకుడు వచ్చి అతన్ని విడిపించిన తర్వాత అంటే ఈ గుడ్డివాడిగా ఉన్న వ్యక్తిని స్వస్థపరిచిన తర్వాత ఆ వ్యక్తిలో కలిగే ఆ స్వస్థత కార్యం లేదా ఆ విడుదల అనేటువంటిది ఏం చేస్తుందంటే ప్రియులరా అతనిలో దేవుని యొక్క మహిమని ప్రత్యక్షపరుస్తుంది ఆ మహిమను ప్రజలందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా చూస్తారు అంటే మన పరిచర్యలో కూడా నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా నీ కుటుంబంలో కూడా ప్రియులరా దేవుడు ఒక కార్యాన్ని జరిగించటం ద్వారా అంటే ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి చూడండి వచ్చిన ప్రకారం శిష్యులు అడుగుతూ ఉన్నారు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునే ఏమని అయ్యా వీడు గుడ్డివాడిగా ఉన్నాడు కదా పుట్టాడు కదా గుడ్డివాడిగా వీడు గుడ్డివాడిగా పుట్టడానికి వీడి తల్లిదండ్రుల పాపం కారణమా వీడి పాపం కారణమా అంటే దాని అర్థం ఏమంటే వారి మాటల్లో వారి మాటల్లో ఈ గుడ్డివాడు ఇంతకుముందు ఇంకో జన్మను కలిగి ఉన్నాడు అంతే కదండి ఇంతకుముందు అతని జన్మలో అతడు మంచి చేయలేదు చెడు చేశాడు కాబట్టి ఈ జన్మలో గుడ్డోడిగా పుట్టాడు అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు 
అని నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఎందుకంటే వారు అడుగుతున్న విధానం అలాగే ఉంది చూడండి నేను చదువుతున్నా మరొకసారి ఆయన శిష్యులు బోధకుడా వీడు గుట్టువాడై పుట్టుటకు ఎవడు పాపము చేసును వీడా వీని కన్నవారా పుట్టంతోనే ఏం పాపం చేశాడండి అంటే వీడు పాపం వాడి ఆలోచన ప్రకారం ఇంతకుముందు జీవితంలో వేరొక జన్మలో వాడు పాపిగా పాపం చేసి పుట్ట పుట్టి ఉండొచ్చు ఆ పాప జీవితాన్ని బట్టి ఈ జీవితం వచ్చి ఉండొచ్చు జనరల్గా మనం ఆలోచన చేస్తే చాలా చోట్ల మాట్లాడే విషయాలు ఏంటంటే ప్రిల్లరా ముఖ్యంగా మన ఈ భారతదేశంలో ఏమి నమ్ముతారంటే ఒక మనిషి అంటే చనిపోయిన తర్వాత ఆ మనిషి కనుక మంచి చేస్తే మళ్ళీ ఇంకో జన్మలో మనిషిగానే పుడతాడు ఒకవేళ చెడు చేస్తే ఓ కుక్కగానో పిల్లిగానో నక్కగానో ఏదో ఒక జంతువుగా కాకిగానో పుడతాడు అంటారు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నువ్వు క్రైస్తవుడు అయినా క్రైస్తవుడు కాకపోయినా ఒక సావుకుడిగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని అనుసరించి నేను ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా నీకు తెలియచేయాలనుకుంటూ ఉన్నాను ఈ ఉదయకాల సమయం అందు ఎన్నో జన్మలు లేవు మనిషికి ఒకే ఒక జన్మ అది నాకైనా నీకైనా ఎవరికైనా అయితే ఈ ఒక్క జన్మ ఈ శరీరంతో మనం కలిగిన ఈ మట్టి దేహంతో కలిగిన ఈ జన్మ తర్వాత మరొక జన్మ అంటూ లేదు కానీ మరో జీవితం ఉంది అది ఈ శరీరానికి కాదు నీలోను నాలోను దేవుడు తన ఊపిరితో తాను ఊదిన లోనా లేక నిత్య నరకం అగ్నిగుండంలోనా అనేది ఈ లోకంలో ఈ పుట్టుక ఈ జన్మలో నువ్వు నేను కలిగి ఉన్న విశ్వాసం మనం జీవిస్తున్న జీవితాన్ని ఆధారం చేసుకుని డిసైడ్ అయ్యింది అయితే మన సబ్జెక్ట్లో ది ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ది డెవరెన్స్ అనేటువంటి అంశంలో మనం చూస్తే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా చదువుకున్న ఈ వాక్యం ద్వారా యోహన్స్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చినాల్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే ఇక్కడే కాదు ప్రియులరా ఇదే యహోన్స్ వార్తలో మనం గమనిస్తే పదకొండవ అధ్యాయంలో మరియా మార్తలకు సమో సహోదరుడైనటువంటి లాజరు మరణకరం లాజరు చనిపోయినప్పుడు అతడు చనిపోవటానికి ముందు అతడు వ్యాధిగ్రస్తుడై ఉండగా చావుకు దగ్గరగా ఉండగా చావు బ్రతుకుల మధ్య అయ్యేసు ప్రభుకు కబురు పంపుతారు అయ్యా నువ్వు ఎంతో ప్రేమించిన మా సహోదరుడు మా తమ్ముడు ఇప్పుడు చావు బ్రతుకులతో ఉన్నాడు ఒక్కసారి వచ్చి మా తమ్ముడు కొరకు ప్రార్థన చేయవా అని అడిగితే అప్పుడు ప్రభణేశ్వ క్రీస్త చక్కని మాట అంటాడు ఆయన ఇది అతని మరణం కొరకు కాదు మనుష్య కుమారుడు మహిమపరచబడటం కోసం అది అతనికి వచ్చిందని చెప్పి అక్కడ ప్రభణేశ్వ క్రీస్తు తన మాటల్లో మాట్లాడడం జరుగుతుంది నిజంగా అంటే ప్రిల్లర నాలుగో వచ్చిన మందు పదకొండో అధ్యయం నాలుగో వచ్చిన మేహోస్ వార్త ఒకసారి చూద్దామా ఏసు మూడో వచ్చిన నుండి నేను చదువుతాను అతన్ని అక్క చెల్లెండ్రు ప్రభువా ఇదిగో నువ్వు ప్రేమించువాడు రోగి అయి ఉన్నాడని ఆయన అందుకు వర్ధమానము పంపిరి ఏసు అది విని ఈ వ్యాధి మరణము కొరకు వచ్చినది కాదు కానీ దేవుని కుమారుడు దాని వలన మహిమపరచబడినట్లు దేవుని మహిమ కొరకు వచ్చినదని ఆమెన్ దేవునికి స్తోద్రం హలో లూయా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నువ్వు కుంటివాడిగానో గుడ్డివాడిగానో మోగవాడిగానో చెవిటివాడిగానో పుట్టిన నీ ఈ పుట్టుకకు నీ తల్లిదండ్రుల పాపం కారణం కాదు నీ పాపం అంతకంటే కారణం కాదు నీకు కలిగిన ఆ బలహీనత నీకు కలిగిన ఆ యొక్క లోపం ఏదైతే ఉందో అది కేవలం దేవుని కుమారుడైన ప్రభు యస్సు క్రీస్తు యొక్క మహిమ ప్రత్యక్ష పరచబడటం కోసం నీ జీవితం ద్వారా అంటే ఏ క్షణమైతే నువ్వు ప్రభును రక్షకుడిగా నీ జీవితంలో చేర్చుకుంటావో ఆ ప్రభువు నీ జీవితంలో రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన నామందు విశ్వాసం ఉంచి నువ్వు ప్రార్థిస్తావో ఆ సమయమందు ప్రభు నీకు స్వస్థతనిస్తాడు తద్వారా నీ జీవితంలో కడిగే ఆ విడుదలను బట్టి నేటి దినాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలా స్వస్థత కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి జనం కూడా ఎక్కువగా పరుగులెడుతున్నారు అక్కడికి ఓ స్వస్థపరిచే వ్యక్తి వచ్చాడు అంటే ప్రవచనం చెప్పే వ్యక్తి వ్యక్తి వచ్చాడు అంటే ప్రియుల మంచిది నేను పొందుకోవటం తప్పు కాదు తప్పు అని నేను అనను తప్పు కా తప్పు కానే కాదు కానీ నీకు స్వస్థత కాదు నిన్న ఆత్మలో బలపరిచేది నడిపించేది ఒక ప్రవచనం కాదు నిన్ను బలపరిచేది నడిపించేది నీ జీవితాన్ని కట్టేది వాక్యం దేవుని మాట ఆ వాక్యం ఉన్న చోటకు నువ్వు పరిగెత్తాలి స్వస్థత ఉన్న చోటకు కాదు మనం చూస్తున్నట్లయితే ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చినాల్లోనే కానీ ఈ యోహన్ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచ్చినాల్లోనే కానీ ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే ఒక వ్యక్తికి కలిగే ఆ మరణం కానీ లేదా ఒక వ్యక్తికి వచ్చే ఏదైనా ఒక బాధ ఒక శోధనే కానీ దేవుని మహిమ నిమిత్తం 
ఆయన మహిమ నీలో ప్రత్యక్ష పరచబడటం ద్వారా ఆ మహిమను చూసిన ఆ ప్రత్యక్షతను చూసిన మరికొందరు ప్రభు యోధకు రావాలని అంటే నీవు నేను మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చాం వారు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు లేదా దేవుడు తన ప్రజలుగా ఏర్పరచుకుని ఇస్రాయేలీల చరిత్రని మనం ఎరిగి ఉంటే కొన్ని సత్యాలు మనకు అర్థమవుతాయండి ఇస్రాయేలీలు అందరూ ఎవరు అసలు వారు మొట్టమొదట వారి మూల పురుషుడు ఎవరు ఉన్నారు అండి ఆయన మన పితృలు ఎవరు విగ్రహారాధన సంబంధమైన దేశం నుండి వచ్చిన వారు విగ్రహారాధన జనాంగం వారిలో మనం ముఖ్యంగా చూస్తే మనకు ముగ్గురు పితరులు కనపడతారు ముగ్గురు పితరులు అబ్రాహం ఇస్సాకు యాకోబు ఆ తర్వాత నలుగురు తల్లులు కనపడతారు మనకి షారా హాగరు కానీ రిబ్గా విషయంలోనే కానీ ప్రిల్లరా మనకి ఆ లేయ రాహేలు అలాగే ఇద్దరు దాసురాండ్రు ఇద్దరు తల్లులు కూడా కనబడతారు మనకి వారు ఇలా ఈ నలుగురు తల్లులు కానీ ఇద్దరు దాసురాండ్రు కానీ ఈ నలుగురు తల్లులు ఇద్దరు దాసురాండ్రుని అయితే ఇస్రాయేల్ చరిత్రలో జన్మనిచ్చిన వారుగా ఉన్నారు నలుగురు తల్లులు ఇద్దరు దాసురాండ్రు జన్మనిచ్చిన వారిగా ఉన్నారు సంతానానికి ఇస్రాయేలీలకి ముగ్గురు పితరులు మన మూల పితరులైనటువంటి అబ్రహము ఇస్సాకు యాకోబు ముగ్గురు వారి జీవితాల్లో ఎన్నో గొప్ప తప్పులు చేశారు చాలా గొప్ప తప్పులు చేసిన విషయాలు కూడా మనకు కనబడతాయి ఆ వారి చరిత్రలో తర్వాత మనకి సంఖ్యపరంగా చూస్తే డెబ్బై మంది మనుషులు యోసోపు యొక్క ఐగుప్తుకు వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం తర్వాత నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు వారు బానిసత్వంలో ఉండటం మనం చూస్తాం గమనించండి ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి విగ్రహారాధన జనాంగం నుండి వచ్చారు మన పితరులు వారి చరిత్రలో ముగ్గురు అబ్రాహ్మి ఇస్సాకు యాకోబు నలుగురు తల్లులు ఇద్దరు దాసురాండు జన్మనిచ్చారు వాళ్ళు ఆ జనాంగానికి తర్వాత డెబ్బై మంది ఐగుప్తులున్న యోసఫ్ యొక్కకు వచ్చారు డెబ్బై మంది మనుషులు ఐగుప్తు యొక్కకు వచ్చిన వారు చివరికి నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు వారు బానిసత్వంలో ఉన్నారు అయితే ఈ నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల బానిసత్వంలో వారు సంధించబడిన చరిత్ర దే హావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఏ విషయాలంటే మూకుమ్మడిగా వద వద వధింపబడ్డారు చ చనిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది చంపబడ్డారు ఒకనొక సమయంలో హింసింపబడ్డారు ప్రియులరా వారి కుటుంబాల్లోనే ఏమైపోయిందంటే అన్నకి తమ్ముడికి మధ్య తల్లికి బిడ్డకి మధ్య కలహాలు విభేదాలు విడి పరిత్యజించబడ్డారు అంటే వారు అక్కడ విడవబడ్డారు ఇంకా చెప్పాలని ప్రియులరా వ్యవసాయం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇచ్చి వారి చేతిలో వారు కష్టపడి కొన్ని సంస్కృతులు భిన్నమైన సంస్కృతులు గుండా ఆచారాల గుండా పద్ధతులు కూడా వారు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది బానిసత్వం హింస ఇదంతా కూడా వారి చరిత్ర మన పితృలైన ఇస్రాయేలీల చరిత్ర అలాగే ఈరోజు ఉదయకాలం వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా నాకు మన అందరికీ కూడా ఒక చరిత్ర ఉంది అవునండి అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మన అందరికీ మన పితృలైన ఇస్రాయేలీలకి ఎలాగైతే ఒక చరిత్ర ఉందో మనకి కూడా ఒక చరిత్ర ఉంది అయితే వారు ఆ చరిత్రలో మనం చూస్తే ఏమయ్యారు అంటే వారు ఎక్కువ శాతం దేవుని పట్ల నమ్మకాన్ని వారు కలిగిన వారిగా లేరు వారు ఎప్పటికప్పుడు దేవుడి మీద సనుగుకుంటూ ఆయన యొక్క మహిమను గుర్తించకుండా ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకునకుండా ఆయన మీద తిరుగుబాటు చేస్తూ వచ్చారు పూర్వీకులైన మన పితరులైనటువంటి ఆ అబ్రహము ఇస్సాకు యాగోబుల జీవితాల్లో కూడా మనం చూస్తే కొన్ని విషయాల్లో వారు అబద్ధాలాడి తప్పిపోయిన పరిస్థితి కూడా మనకు కనబడింది అంటే మనకి ఎందుకు అవి చరిత్రగా మనం ముందు ఉండడం అంటే వారు చేసిన తప్పులు మనం చేయకూడదని మన జీవితంలో అటువంటి పొరపాట్లు మనం చేయకూడదని ఆ చరిత్ర నుండి మనం నేర్చుకుని మనం ఇప్పుడు మనం ప్రియులరా క్రొత్త నిబంధన సంఘంగా ఏర్పరచబడిన రాజులైన యాజక సమూహంగా ఒక తల్లిదండ్రిగా కంబర్ కాపరిగా ఒక ఆత్మీయ సంబంధమైన నాయకునిగా క్రీస్తుని వెంబడించి ఒక క్రైస్తవుడిగా మనం యాజక ధర్మమును జరిగించాలి అంటే దేవుడు అంటున్న మాట ఏమిటంటే నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు నీ స్థితి ఏంటి మొదట మరి నీ వద్దు ఉన్న వారి స్థితి ఏంటి ఇప్పుడు నీ దగ్గరున్న నీ పిల్లలే కానీ నీ సంఘంగా అప్పగింపబడిన వారి పరిస్థితి ఏంటి అనేది నువ్వు గ్రహించిన వ్యక్తిగా ఉండి వారిని నిన్ను మనందరినీ బైబిల్ అంటుంది అన్యజనులము అని ఎవరమండి మనం అన్యజనులం వోఆర్ ఆల్ జెంటైల్స్ వోఆర్ నాట్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ చూజన్ బై గాడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ 
ఆది అందు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న జనాంగం నీవు నేను కాదు ఈ హ్యాస్ చూజన్ జూయిష్ పీపుల్ ఇజ్రాయలైట్స్ ఆయన తన కొరకు ఇస్రాయలీని యూదులను ఏర్పరచుకున్నాడు కానీ వారు ఆయన ఏర్పరచుకున్న ఆ పిలుపుకు ఆయన పిలిచిన ఆ పిలుపుకు ఏర్పరచుకున్న ఆ జీవితానికి తగినట్లుగా వారు జీవించలేదు నమ్మకత్వాన్ని కాపాడుకోలేకపోయారు అందువల్ల దేవుడు ప్రియులారా అర్హత లేకపోయినా యోగ్యత లేకపోయినా నాకు నీకు మనందరికీ ఏమిచ్చాడంటే ఓ చక్కని కృపనిచ్చాడు ఎట్టి కృప అంటే వారైతే వారైతే ఆ దినాలలో ఆరాధించింది అరణ్యంలో చేతులతో కట్టిన ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం తర్వాత సులోమును కట్టిన దేవాలయం కానీ నేడు దేవుడు నీకు నాకు ఇచ్చిన భాగ్యం ఏమంటే తెలుసా ప్రియులారా వారు ఆరాధించిన ఆ స్థలాల్లో కడుగు పెట్టాలంటే వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందరికీ వెళ్ళటానికి లేదు దేవుని యొక్క కృపాసనం వద్దకి ఆ అతి పరిశుద్ధ స్థలం వద్దకు వారు వెళ్ళటానికి యోగ్యత లేకుండా పోయింది కానీ నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నూతన నిబంధన క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన నీకు నాకు ప్రభు ఇచ్చిన గొప్ప ఆధిక్యత ఏమిటంటే కృప ఏమిటంటే ఒక చక్కని ఒక బ్లెస్సింగ్ ఒక ఆశీర్వాదం ఏమిటంటే ధైర్యముతో కృపాసనముని ఎందుకు చేరి ప్రార్థించేటువంటి అటు కృప మనకిచ్చాడు ఎలా నాయన తండ్రి అబ్బా తండ్రి అని నీ దేవుడిని నీ సృష్టికర్తని తండ్రి అని ప్రార్థించటానికి ఒక భాగ్యం ఇచ్చాడు వారు ఇంతేకాదు వారైతే చేతులతో కట్టి వెళ్ళి అక్కడ ఆరాధించాలి కానీ దేవుడు నిన్నే తన ఆలయంగా ఏర్పరచుకున్నాడు హస్తకృతములైన ఆలయాలలో నివసించేవాడు కాదు మన దేవుడు మన సృష్టికర్త మన ప్రభువు యేసు క్రీస్తు ఆయన నిన్ను నన్ను మనలను ఆయనకు దేవాలయంగా ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు పరిశుద్ధ స్థలంగా ఆయన కోరుకుని ఉన్నాడు మరి పరిశుద్ధ స్థలంగా ఆయన కోరుకున్న నీ జీవితం నా జీవితం పరిశుద్ధమైనదిగా మన రక్షణను కాపాడుకుంటూ మెలకు కలిగిన జీవితంతో ప్రభు రాకడ కొరకు ఎదురు చూసే విధంగా కనుక లేకపోతే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఇందాక మనం చదువుకున్నాం కదా కొరింది సంఘంలో అపోస్టుడైన పౌలు తను రాసిన రెండవ పత్రికలో సెలవిస్తున్నట్లుగా కక్షలో కొండెములు కోపములు అసూయ ద్వేషము పోకిరి చేష్టలు గుసగుసలాడుకోవటం అల్ అల్లరులు ఇవన్నీ కూడా మారు మనస్సు లేని వారు కలిగి ఉండేటువంటి క్రియలు ఇలాంటి క్రియలతో మారు మనసు పొందని వారిగా ఉన్న వారితో లేదా అటువంటి వారు నీ కుటుంబంలో నీ సంఘంలో ఉంటే ఒక కాపరిగా నా సహోదరుడా ఒక కాపరిగా నా సహోదరి ఓ తల్లిదండ్రులుగా మీరు నేను మనమందరము కూడా ఖచ్చితంగా ఈరోజు మనల్ని మనం పరిశుద్ధపరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వారిని గద్దించాలి హెచ్చరించాలి నీతి ఎందు తప్పు దిద్దాలి శిక్షించాలి వాక్యానుసారంగా పేస్ట్ రాసే ప్రసంగాలు చేయకూడదు పూత పూసే మాటలు మాట్లాడకూడదు కల్పన కథల వైపు పరుగులేడుతున్నారు జనం పాపాన్ని ఖండించే చోట నిలబడట్లేదు అమ్మ నువ్వు చేస్తుంది తప్పు ఆదివారం క్రమంగా నువ్వు ప్రభు సన్నిధికి రావాలంటే పాస్ట్ గారు పగోడైపోతున్నాడు ఆమెకి అతనికి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రి సహోదరుడా సహోదరి ఈ ఉదయకాల సమయం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ఆనాడు ఇస్రాయేలీలు వారి ఆచారాలు వారు దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు మీరు అన్ని జనుల మధ్యకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళ పిల్లల్ని మీరు పెళ్లి చేసుకోవటం కానీ మీ పిల్లలను వాళ్ళకి ఇవ్వటం కానీ చేయొద్దు అన్నాడు వారి ఆచారాలను వారి సంస్కృతులు మీరు పాటించొద్దండి వారి దేవతలకు మొక్కొద్దన్నాడు కానీ వీరు వెళ్ళిన చోటల్లా వాటిని వీళ్ళల్లోకి తెచ్చుకుంటూ వీళ్ళను వాళ్ళకిచ్చుకుంటూ ఆ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పాపం చేస్తూ దేవునికి వ్యతిరేకమైన క్రియలు జరిగించారు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి సంఘంలో చేర్చబడిన నీవు నేను వధువు సంఘమందు ఉన్న మనం ఏర్పరచబడిన జీవితాన్ని కనుక కలిగి లేకపోతే యాజిక ధర్మమును జరిగించే వారిగా మనల్ని మనం ప్రభు కొరకు ప్రతిష్ఠించుకొనకపోతే ఒక పరిశుద్ధమైన స్థలంగా దేవుని ఆలయంగా నీ జీవితమును నా జీవితమును మన కుటుంబములను మన సంఘమును ప్రభు కొరకు సిద్ధపరచు కొనబడకపోతే ఖచ్చితంగా నరకం తప్పదు ఒకవేళ కనుక నువ్వు సిద్ధపరచుకుంటూ నువ్వు ప్రభు కొరకు ఎదురు చూస్తాయి నా రెండవ రాకడ కొరకు నీతో నా దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటో తెలుసా ఆనాడు ఇస్రాయలీలతో మాట్లాడాడు నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మన అందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చదువుదాం దయచేసి రండి నిర్గమాకాండం ఆరు అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచ్చినాలను చదువుకుందాం ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగిన వారు నాతో పాటుగా చూడండి నిర్గమాకాండము ఆరవ అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచ్చినాలను నేను చదువుతూ ఉన్నాను కాబట్టి నీవు ఇస్రాయేలతో ఇలాగూ చెప్పుము నేనే యహోవాను నేను ఆయుగుప్తయులు మోయించు బరువుల క్రింద నుండి మిమ్మల్ని వెలుపలకి రప్పించి వారి దాసత్వములో నుండి మిమ్మల్ని విడిపించి 
నా బాహువు చాపి గొప్ప తీర్పులు తీర్చి మిమ్మును విడిపించి మిమ్మును నాకు ప్రజలుగా చేర్చుకొని మీకు దేవుడు నయుందును అప్పుడు ఐగుప్తీయులు బరువు క్రింద నుండి మిమ్మను వెలుపలికి రప్పించిన మీ దేవుడైన యహోవాను నేనే అని మీరు తలుసుకొందురు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలూయా నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ఈ ఉదయకాల సమయం ఉంది ఈ వాక్యం వింటున్న నీతో నాతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్న మాట ఏమిటంటే ఆనాడు మోసే ద్వారా ఇస్రాయేలతో మాట్లాడాడు మిమ్మును ఐగుప్తు బానిసత్వము కింద ఆ దాసత్యము కొంత మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను మీ మధ్య గొప్ప కార్యాలు చేస్తాను మిమ్మల్ని నా కొరకు ఒక పరిశుద్ధమైన జనంగా నేను ఏర్పరచుకుంటాను తద్వారా వారందరూ తెలుసుకుంటారు మీ దేవుడైన యహోవాను నేనేనని మిమ్మల్ని వెలుపలికి రప్పించింది నేనేనని అని ప్రభు ఆ రోజు మోస ద్వారా మాట్లాడిన ఆ మాట నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ చుట్టూ ఎంతమంది శత్రువులు ఉన్నా నువ్వు ఎంత భయంకరమైన అప్పుల్లో కూరుకుపోయినా ఎటువంటి ఒక శోకము నువ్వు నిండి ఉన్న ఎటువంటి బాధలో శోధనలో సమస్యలతో నీ చుట్టుముట్టు ఉన్న నీకు మార్గమే కానకపోయిన స్థితిలో నువ్వు ఉంటే నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఓ ప్రియ తల్లి నీకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టరని వైద్యులు చెప్పినా నీకు ఇంకా ఉద్యోగం మీద ఆశలు ఏమాత్రము లేకపోయినా నాకు ఉద్యోగం వచ్చిందని నాకు వివాహం అయిద్దని ఇంకా ఆశ లేదు నాకు పెళ్లి కావట్లేదని ఆలోచనతో నువ్వు ఉన్నా ఎటువంటి కోరికలతో ఆలోచనలతో ఆశలతో నువ్వు ఉండి నిరాశల పాలైన స్థితిలో నువ్వు ఉన్నా నీతో దేవుడు అంచు ఉన్నాడు నీవు గనుక ఈ ఉదయకాల సమయం అందు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన ఏసయ్య మాటకు నీ జీవితంలో చోటిచ్చి నిన్ను నీవు ప్రభు కొరకు ప్రతిష్ఠించుకుని దేవుని కొరకు ఒక ఆలయంగా ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి జనాంగంగా రాజులైన యాజక సమూహములో నువ్వు ఉండుటకు ది కుటుంబాన్ని నుంచుటకు నిన్ను నువ్వు సిద్ధపరచుకుంటే నీ కొరకు క్రీస్తు తన రక్తమును చిందించాడని ఆ రక్తం వలన కలిగిన కొత్త నిబంధనలోనే నీ పాపమునకు క్షమాపణ ఉందని మోక్షము నిత్య జీవం మందు నువ్వు విశ్వసిస్తే నా ప్రియ సహోదరుడ నీకు విడుదల నజరడని ఏసు నామంలో కలుగుతుంది అది ఎటువంటి అప్పులే కావచ్చు బాధలే కావచ్చు రోగమే కావచ్చు నజరేడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో రైట్ నౌ ఐఎమ్ కమాండింగ్ ఎవ్రీ సిక్నెస్ అండ్ ఎవ్రీ బాండేజ్ దట్ ఈస్ నౌ బైండింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డ్రైవ్ అవుట్ ఫ్రమ్ యూ ఏసు నామములు ప్రతి విధమైన బంధకము ప్రతి విధమైన దురాత్మ క్రియలు నీలో నుండి తొలగిపోతూ ఉన్నాయి నమ్మిత విశ్వాసంతో ఆమె నన్ను నా ప్రియ సహోదరి ఆమె దేవుడిని జీవితంలో ఈ ఉదయకాల ముందు ప్రకటింపుచ్చినటువంటి ఈ నూతన నిబంధన ప్రవచనాత్మకమైన వాక్యాలను మరి విడుదల ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ది డెలివరెన్స్ అనే మన ఈ అంశములో విడుదల యొక్క వ్యక్తీకరణలు అనేటువంటివి నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో నా జీవితంలో మన సంఘాలలో మన అందరి జీవితాలలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కార్యరూపం దాల్చాలని అట్టి విధంగా మనలను ప్రభు సిద్ధపరచాలని ఆయన రాకడ కొరకు మనల్ని ప్రభు నిలబెట్టి ఆ వధువు సంఘంలో ఎత్తబడే వధువు సంఘంలో మనల్ని ఉంచాలని విశ్వాసంతో నా ఈ మాటలు దీవి ముగిస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరి వినిగిడిలో ఈ మాటలను దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ లిజనింగ్ దిస్ మెసేజ్ అండ్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ అస్ త్రూ యువర్ ప్రేయర్స్ వీఆర్ ఆల్ రియలీ సో మచ్ బ్లాస్డ్ అండ్ ఎంకరేజ్డ్ మేము అందరము కూడా ఎంతగానో ప్రోత్సహింపబడుతూ ఉన్నాం దీవింపబడుతూ ఉన్నాం మేము ప్రార్థనల ద్వారా మీరు చేస్తున్న ప్రతి విధమైన సహాయమును బట్టి కూడా మీకు మరొకసారి మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు మీకు ఏ విధమైన ప్రార్థన అవసరతూ ఉన్నా ఏ సమయం ఉందైనా తప్పనిసరిగా సంప్రదించండి ఇటువంటి సందేహాలు ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు తప్పనిసరిగా మీకు డిస్ప్లే చేయబడుతున్నటువంటి నంబర్ని సంప్రదించండి అలాగే నేను మరొక ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ని కూడా మీ ముందు నుంచి ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రభు చిత్తం అయితే ముందున్న దినాల్లో మరి ఈ విధంగా ఇటువంటి ఈ కార్యక్రమాలని అంటే ఈ విధంగా ఈ వాక్యాన్ని మన ఈ ఛానల్ ద్వారా టెలికాస్ట్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే కాదు కానీ ఇంకా మరికొన్ని ఆత్మ సంబంధమైన కార్యక్రమాలు కూడా మేము సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాం చేయాలని ముందున్న దినాల్లో ముఖ్యంగా ఈ ప్రార్థన టీవీ ఛానల్ ద్వారా మరి వీరి బృందం కొరకు కూడా ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ ప్రే ఫర్ దెమ్ ఆల్సో వారి గురించి కూడా మీరు ప్రార్థించండి వారు ప్రతి విషయంలో కూడా మమ్మల్ని ఎంతో నిజంగా బలపరుస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రాం ఇలా జరుగుతూ ఉందంటే నిజంగా వారి పాత్ర కూడా ఎంతో ఉంది మరి కెమెరామాన్ గురించి కానీ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ గారి గురించి కానీ ముఖ్యంగా మన ఈ ఈ ప్రార్థన టీవీ సిఓ గారి గురించి కూడా మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రేమతో మనవి చేస్తూ నా ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను మే గో బ్లాస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ నీ మాట వింటాను నీకు లోబడతానయా వందనాలు వందనాలు ఇస్తయా వందనాలు వందనాలు ఇస్తయా నీ మాట వింటాను నీకు లోబడతానయా నీ మాట వింటాను నీకు లోబడతానయా 
నీ మాట వింటే నాకెంతో శ్రేష్టము నీ మాట వినకపోతే నాకెంతో నష్టము నీ మాట వింటే నాకెంతో శ్రేష్టము నీ మాట వినకపోతే నాకెంతో నష్టము నీ చిత్తము తెలుసుకోగల జ్ఞానము నాకి ఉవ్వవా నీ చిత్తము తెలుసుకోగల జ్ఞానము నాకి ఉవ్వవా నన్ను ఎత్తుకోయే సయ్యా నన్ను ఎత్తుకోయే సయ్యా నీ మాట వింటాను నీకు లోబడతానయా నీ మాట వింటాను నీకు లోబడతానయా కన్నా తల్లి మరచిన నే మరువానంటివే బంధువులు స్నేహితులు వదిలేసిన వదలనంటివే కన్నా తల్లి మరచిన నే మరువానంటివే బంధువులు స్నేహితులు వదిలేసిన వదలనంటివే మంచి మనసున్నయే సయా మరువగలనా నీ ప్రేమ మంచి మనసున్నయే సయా మరువగలనా నీ ప్రేమ నువ్వు ఎత్తుకోయే సయ్యా నన్ను ఎత్తుకోయే సయ్యా నీ మాట వింటాను నీకు లోబడతానయా నీ మాట వింటాను నీకు లోబడతానయా వందనాలు వందనాలు ఎస్సయా వందనాలు వందనాలు ఎస్సయా వందనాలు వందనాలు ఎస్సయా వందనాలు వందనాలు ఎస్సయ్యా హలో లుయా